Olá, já está no ar o seu Agroband, veja na edição de hoje. O preço da rouba do boi já passa dos R$ 200 reais em algumas praças. Em paralelo, China habilita novos frigoríficos. Pecuaristas devem ficar atentos com duas doenças constatadas no rebanho paranaense. Tem ainda hoje a reportagem da estudante da zona rural de Campo Mourão que faturou um prêmio nacional de redação. Tem o Agrorec, os esclarecimentos sobre direito do agronegócio. Veja como foi a festa do pêssego. É no Agroband que está apenas começando. Ah, bom dia, está começando mais um Agroband aqui pela sua TV Maringá. Bom dia, Mário de Oliveira. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais um Agroband. Isso mesmo, está começando mais um Agroband aqui pela sua TV Maringá. Hoje, diretamente aqui do Parque do Ingá, essa reserva florestal, bem na região central aqui da cidade de Maringá. Ô, Amaro, mas a gente começa o programa de hoje falando sobre a produção de bovino sobre pecuária. A China habilitou 13 novas plantas frigoríficas para exportar para lá. Isso é bom, porque significa mais dinheiro que vem para cá, mais exportação para lá e o Brasil ganha muito com isso, Kleber. Então vamos conferir essa reportagem. Linha de produção operando no máximo da capacidade. É nesse ritmo que trabalha a equipe de abate neste frigorífico de Parobé, no Rio Grande do Sul. Só entre julho e setembro, o número de animais que passaram por aqui cresceu 15% em comparação com os três meses anteriores. Um dos grandes fatores é o aumento da exportação. Né? Os mercados de exportação crescendo muito vindo muito agressivo na carne brasileira. Em todo o Brasil foram abatidas mais de 8 milhões de cabeças de gado no terceiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, uma alta de 4% na comparação com o segundo trimestre e de 0,5% em relação ao mesmo período de 2018. Segundo especialistas, o crescimento da produção está ligado à maior demanda da Ásia, principalmente da China, pela carne brasileira. Além de bovinos, esse cenário também impulsiona os abates de aves e suínos aqui no país. Os abates de frangos aumentaram mais de 3%. A produção de carne de porco também cresceu, quase 1%. A peste suína, que atingiu a China e devastou a criação dos animais do país, também aumentou a procura pelos produtos brasileiros. Como o mercado internacional, em especial a China, estão dispostos a pagar preços mais altos, a tendência é os frigoríficos optarem por abastecer o mercado chinês e desabastecer o mercado interno. Consequência disso, a efetivação né, do prenúncio de aumento de preços para o consumidor brasileiro. O preço das carnes subiu em média 3,75% neste ano no mercado interno, segundo o IBGE, uma alta acima da inflação. Os valores podem afetar o consumo, mas, por outro lado, esse fôlego nas exportações abre novos postos de trabalho. O frigorífico vai contratar 20 novos funcionários até o fim do ano. Rodrigo foi um dos 10 efetivados em outubro. Sempre almejando algo a mais né, aqui dentro da empresa. Então é isso que eu vou buscar, né? E olha só, Amaro, que boa notícia, né? E o preço da carne também segue aquecido aqui no mercado nacional. Nos últimos programas a gente tem falado do aumento do preço da carne é, bovina aqui no Brasil, que poderia chegar a R$ reais em março, mas já está passando dos R$ reais aqui no Brasil nesse mês de novembro. Então... O churrasco desse fim de ano vai estar mais caro. Mais salgado, né? Mais salgado. Isso é verdade, até porque quando sai mais carne daqui do mercado interno, a carne automaticamente fica mais cara também, né Kleber? Isso, e a gente constata preços aí no valor de R$ 205,00 a arroba em algumas praças, Amaro. Pois é, é o churrasco mais caro no final do ano, mas o brasileiro não, não deixa de comer carne, né? Kleber, a gente vai falar agora sobre um prêmio que uma menina de Campo Mourão, uma aluna, ganhou a exemplo daquele caso lá de Umuarama, né? Isso mesmo, é o mesmo concurso, um concurso nacional promovido pelo Impev e ela ganhou na categoria Redação. 
Percorremos mais de 10 quilômetros de estrada de chão para chegar até Alto Alegre, este pequeno vilarejo em Campo Mourão. É aqui que estuda a pequena Yasmin, vencedora da etapa nacional do Programa de Educação Ambiental do Sistema Campo Limpo, o PEA, desenvolvido pelo INPEV e realizado na região pela Adita. Não colocar fogo nas plantas, queimar, que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E isso não pode ir aos rios, ah? não jogar isso no rio, o que mais? Quem mais? Quem mais? Sabemos que nosso planeta está sofrendo com as atitudes erradas dos seres humanos. Florestas destruídas, animais extintos, geleiras descongelando, poluição no solo, na água e no ar. Tudo isso traz consequências terríveis para toda a humanidade. Tem muitas pessoas que elas fazem um mal para o planeta. Elas jogam lixo, queimam, enterram, é isso, vai fazer muito mal. Na etapa nacional, a jovem concorreu com outros 110 estudantes de todo o Brasil. Falta água em muitas regiões, enchente em outras, doentes e várias coisas ruins que estamos vivendo. O projeto elogiado pelos docentes. Trabalhamos com muito empenho e dedicação procurando buscar um conhecimento amplo para os alunos, onde a Dita oferece esse projeto maravilhoso, onde de certa forma não atribui apenas para o conhecimento dos alunos, mas sim das famílias, porque da forma intensiva que a gente trabalha, de uma forma dinâmica, lúdica, os alunos podem levar para casa, proporcionando para o pai um novo conhecimento, ampliando muitas coisas que o pai muitas vezes não vem da forma adequada, da forma correta, como deve ser feito. Foi um trabalho assim em equipe, eu fui auxili que auxiliei no trabalho, eu mediei, mas não fui a única. Todos os professores foram envolvidos no trabalho, com o material que o PEA nos cedeu, material muito bom, por sinal, que trata exatamente dessa questão tão importante hoje no mundo, que é a questão ambiental. Foi trabalhado texto, foi trabalhado teatro, foi trabalhado brincadeiras, foram trabalhadas atividades que ela pudesse assim, vivenciar e ser como se fosse a protagonista da própria redação que ela fez. O que eu, criança, posso fazer? Eu mesmo respondo. Posso fazer a minha parte na família, na escola e em todos os lugares por onde passar. Em Campo Mourão, 10 escolas participaram da iniciativa, aproximadamente 900 alunos. A importância do projeto é para que as crianças entendam que não existe fora dentro do nosso planeta. Então não podemos descartar as embalagens em qualquer lugar. E esse é o principal objetivo, né? que as crianças consigam é, fazer a diferença na vida deles, na sociedade, Começando pela família, pela escola. Gostaria nesse momento de desejar os parabéns a todos os envolvidos e os meus agradecimentos pelo empenho de todos nessa etapa do PEA. É, estou muito feliz com os resultados que obtivemos, pela premiação que foi obtida pela Yasmin de Campo Mourão com a redação, pela Daiane de Moarama com o desenho. E, e esse ano realmente foi um ano muito especial, porque além, além dessa premiação, além dessa participação de todos no PEA, nós ainda obtivemos pelo Departamento das Nações Unidas o reconhecimento do PEA como uma boa prática e, e uma prática que, um caso de sucesso, que se transformou o PEA é, como um, um programa de ensino é, para as escolas. Este é o PEA Campo Limpo, contribuindo para a formação de uma sociedade mais consciente com a natureza. O mundo é como uma grande construção onde cada um de nós pode colaborar, mesmo que seja com um simples tijolinho. Eu convido todos a fazer sua parte. Eu coloquei meu tijolinho, coloque os de vocês também. Vamos Pois é, parabéns para essa aluna de Campo Mourão também, um trabalho bonito que foi feito e a Dita está né, de parabéns também por promover, por propiciar esse tipo de...
conscientização também nas escolas, viu Kleber? Muito legal, eu estive presente lá então, o pessoal ficou bastante contente com essa premiação, tanto de Moarama quanto também de Campo Mourão, é a conscientização das gerações futuras, né Mano? Isso é bom, é verdade, é muito interessante mesmo falar-se em preservação do meio ambiente. E nas escolas também essa consciência é importante, porque os alunos vão levar esse exemplo também para casa. Kleber, a gente vai falar agora dos nossos parceiros lá, o seu Jair Benalha, também o Moacir Ferro, pessoal lá da Síntese AgroSais Campos Verdes. É uma empresa tradicional e conceituada aqui na região no que diz respeito à difusão de tecnologia e recomendações técnicas e ela propõe um novo conceito em soluções inovadoras para o agronegócio. A gente mostra aqui todo final de semana, né? Isso mesmo, repensar o mercado atual e inovar em soluções para um novo agro. Essa é a proposta da empresa ao criar então a Síntese AgroSais, uma marca que já chega forte no mercado. Possui uma área aplicada aí de 80 mil hectares, fruto da parceria com produtores rurais, uso de inovações tecnológicas, diversidade em soluções e versatilidade na aplicação. Tudo isso resulta em mais praticidade no manejo, através de um programa nutricional de manutenção de produtividade, promovida por suas linhas de produtos, que nós também mostramos aqui, essas linhas de produtos especializadas em nutrição, proteção e potencialização vegetal. Isso mesmo, o próprio nome já é indicativo de qualidade. A síntese faz parte de toda a cadeia de produção de cereais e está presente em todas as fases da planta, por meio da fotossíntese, que possibilita aos vegetais produzirem energia durante o seu desenvolvimento. A síntese AgroScience veio para auxiliar e garantir maior produtividade, rentabilidade e viabilidade ao negócio do produtor rural, além de fortalecer cada vez mais essa parceria. Campos Verdes, trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. Um abraço então para o seu Jair e o seu Moacir Ferro, que são lá da Campos Verdes. Isso, nossos parceiros aí faz tempo com a gente aqui no Agrobante. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, Kleber. Daqui a pouco no Agroband, você aí de casa vai acompanhar. Duas doenças da pecuária que precisam de atenção dobrada. Tem também a festa do pêssego. É no Agroband que volta já já. Feijão carioca foi comercializado a R$ 228,22 em média, o feijão preto R$ 129,08 e a saca do milho foi vendida em média R$ 33,98 esta semana. A mandioca padrão de amido foi vendida a R$ 440,65 em média a arroba nesta semana. E a gente já está de volta aqui no Agroband, muito bom falar com você todo final de semana cedinho, trazendo notícias importantes também do agronegócio. Isso mesmo. Ó, Mari, a gente começa esse terceiro bloco falando sobre duas doenças que são constatadas aqui na pecuária paranaense e é um alerta até que o pessoal da Adapar fez para a gente. Então vamos conferir aí na entrevista. Da febre aftosa que a gente conversou em outra reportagem, existem outras doenças que vocês também monitoram. Isso, tem o um programa é, de brucelose e tuberculose, né, controle e erradicação de brucelose e tuberculose. Essas duas doenças são zoonoses, ou seja, são doenças que passam para o ser humano. Como que passa? Através do consumo do leite, leite cru, é, carne mal passada e principalmente pelo contato direto com animais doentes. As duas, a sintomatologia ela é, muito, é crônica, então você olha para o animal não tem como saber que ele está doente, somente através do, do exame, né? que é feito por um veterinário habilitado, então ele, ele é habilitado pelo Ministério da Agricultura, ele vai na propriedade, coleta sangue dos animais para fazer o exame de brucelose e inocula as tuberculinas. Com três dias ele tem que voltar para fazer a leitura dessas tuberculinas. É, ao, dando o resultado positivo, ou seja, que o animal tem a doença, esse animal ele é sacrificado, ele é eliminado do rebanho, por causa do risco muito grande. Né? 
é, esse, esse abate sanitário, que pode ser feito em frigoríficos ou mesmo na propriedade, a Adapar, a, a, os técnicos da Adapar acompanham, né? é uma propriedade que acaba sendo monitorada. E uma coisa bem importante para lembrar é que a brucelose ela é, é obrigatória a vacinação das novilhas, de todas as novilhas, não importa se é para finalidade de leite ou corte, é obrigatória a vacinação a partir de 3 a 8 meses de idade da novilha, que isso é para proteção lá na frente para não pegar a doença. Né? ser humano, a brucelose principalmente ela pode dar problemas reprodutivos, mas também problema como artrite, artrose, ela é bastante disseminada, né? Certo. E o produtor que não fizer essa vacinação? Ele, ele corre o risco de ser autuado, ou seja, é lavrado o auto de infração e, e, e promove-se um processo administrativo, né? É, é julgado, passa pelo é, departamento jurídico da DAPAR e pode dar multa. Que varia, pode chegar a quanto? Depende, porque depende muito da quantidade de cabeças dos animais, né? Quantas, quantos, digamos, quantas fêmeas que não foram vacinadas. Geralmente a base de cálculo é a partir da quantidade de animais. Lembrando que somente aqui no Paraná, já isso ocorre há seis anos, existem as portarias da DAPAR, onde todo o laticínio ele é obrigado a entregar o relatório dos produtores com os laudos de exames e vacinação de brucelose. Então, se ele não entregar, ele acaba sendo autuado também, e os produtores que não fizerem exame. Então, é, quem entrega leite, obrigatoriamente tem que fazer uma vez por ano o exame para brucelose e tuberculose de todo o rebanho leiteiro. Isso é um avanço, né? porque é o único estado que faz esse tipo de procedimento. Tá aí, Kleber, as informações sobre a pecuária paranaense, a pecuária brasileira, brucelose, tuberculose, preocupações aí para o homem do campo, tem que tomar cuidado. E agora a gente tem a sequência do programa, Kleber. Isso mesmo, o doutor Henrique Jambinski, ele traz os esclarecimentos desse quadro, que tem recebido bastante elogios aqui no Agroband. Então vamos à pergunta de hoje, Amaro. E a pergunta de hoje, Kleber, é do Oscar Luiz Pereira Brandão. Ele fala o seguinte, eu renegociei as minhas dívidas por cinco anos consecutivos, sempre alterando somente o prazo de pagamento, porém sempre faço a liquidação dos juros da operação e nunca consegui amortizar o capital. Atualmente tivemos nova frustração de safra, e não temos como fazer uma nova renegociação, porque o banco diz não possuir mais autorização para realizar o alongamento. Ele pergunta para o doutor Henrique, o que fazer neste caso? Olá, tudo bem? Quando o crédito rural foi criado, lá em 1965, pela lei 4.829, essa lei ela tinha uma previsão no seu artigo 3º que dizia assim, são objetivos específicos do crédito rural, inciso 3, possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente os pequenos e os médios. Sabe o que isso significa? Isso significa que todas as vezes que um produtor se endivida para trabalhar, ele tem o direito de exigir da instituição financeira que dê a ele a oportunidade de, com o fruto do seu trabalho, pagar por aquele endividamento. Mas a atividade agrícola é uma atividade realizada a céu aberto. O produtor está sempre sujeito a uma intempérie, uma praga, uma quebra, uma frustração de safra ou de mercado. É justamente por isso que a legislação de crédito rural autoriza, nos casos previstos em lei, a reprogramação do cronograma de reembolso. O que significa isso? Isso significa que toda vez que o produtor sofre ou com um problema na comercialização dos produtos ou então com uma frustração de safra, ele tem o direito de pagar o cronograma previsto de pagamento na cédula originária e pedir ao banco que estude a sua capacidade de pagamento para reprogramar a forma como ele vai devolver aqueles valores. Bom, está previsto dentro da lei que o produtor tem o direito de fazer o reembolso de acordo com a sua efetiva capacidade de pagamento, de maneira que os vencimentos coincidam com as épocas normais de obtenção de rendimentos da atividade que foi custeada. 
quando o Oscar nos diz que já fez a renegociação por cinco anos consecutivos, a legislação não coloca limite em quantas vezes ele vai renegociar. O que é importante ele saber é que sempre que ele paga apenas os juros, ele não está amortizando o valor que ele deve para o banco. Por isso que ele deve exigir do banco que a prorrogação não seja feita de forma artificial, apenas o pagamento dos juros e a rolagem do principal, mas sim que atenda o manual de crédito rural com estudo da sua efetiva capacidade de pagamento, com um parcelamento que seja possível ele pagar os juros e também amortizar o saldo devedor para que um dia ele se livre do pesadelo que foram essas frustrações de safra. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo que semana que vem a gente responde. Até lá! Agora um recadinho do nosso parceiro, a Cicred União Paraná-São Paulo. Buenas, sou Gilberto Halver, especialista agro do Cicred União Paraná-São Paulo. Esse vídeo é para você, produtor rural. Os recursos para o Plano Safra 2019-2020 já estão disponíveis em nossas agências. Fale com seu gerente Cicred Agro. Tenha certeza que ele encontrará uma solução ideal para a sua propriedade. E para você que não é associado do Cicred, procure uma de nossas agências. Nós somos do campo, estamos ao seu lado para fazer acontecer. Pode contar com a gente sempre. Depois da Cicred União, tem aquele quadro em que você participa, interage aqui com a Agroband de Kleber França. Isso, é o AgroRec que está no ar. Bom dia, Agroband. Estamos aqui para mostrar esse pé de fruta que hoje a maioria da, dos jovens não conhece. Está extinto já no nosso estado e é da nossa região, né? É o pé de ingá. Para quem não conhece, ó, esse aqui é o pé de ingá. E já está maduro no ponto de comer, ó. Um fruto muito gostoso. Olha como é que tá carregadinho. Ó. Olha aí. Ó. As barras bem cheias. Nós estamos aqui no quilômetro 8. Na estrada de Santa Fé com Maria Alva. Aí, ó. Quem quiser conhecer o pé de engar. Experimentar o seu fruto. Tá aí, ó. Soja do dia 4 de setembro. Olha o tamanho, meu amor. Olha, já tem meia grana, mais de meia grana já, ó. Rapaz. Complicado, hein? Tem também a participação do Ildelfonso Alzec. Um grande abraço para o Ailton Moreno de Maringá, que casou neste final de semana. Quem mandou essa foto foi a madrinha dele, a Lilian. E olha a foto tirada pelo Valdir Frias. Para encerrar, a moça do berrante. Então, o AgroRec com os vídeos e fotos feitos por você. Parabenizar o Ailton Moreno, que casou nesse final de semana. A festança danada, hein? Parabéns! E também mandar um abraço para o pessoal da Automecânica Franzói. O pessoal acompanha sempre aqui o Agroband e tá ligadinho. É, Kleber, e também mandar um abraço para o nosso telespectador, que é produtor rural, o Valdir Frias, de Itambé. Produtor assíduo também, sempre acompanhando a gente aqui no Agroband. Legal, vamos dando continuidade aqui no programa, um recadinho da Polaco Pneus. Parceiro aqui do Agroband, né, oferecendo aí a melhor qualidade em pneus para toda a região, tanto para a área agrícola também, para você que tem o seu automóvel, a sua utilitária, você que tem o seu carrão aí, precisa colocar um pneu novo, passe na Polaco Pneus, fala com o Claudinei, né? Isso, a Claudine... o Claudinei, a Polaco Pneus, fica ali na Avenida Cacogawa, Próximo a SEMA, ali naquela primeira rotatória. 
Então tem os pneus das melhores marcas, você encontra lá. Como a Maru disse, para todos os tipos de veículo. Um abraço então para o Claudinei e toda a equipe lá da Polaco Pneus, sempre com a gente aqui no Agroband. E assim a gente encerra esse segundo bloco. Na sequência do programa, você vai ver. Os pêssegos comercializados aqui no centro de Porto Alegre são produzidos na capital gaúcha. Qual será o segredo para ficar assim tão vistoso e com essa consistência? É no Agroband que volta em instantes. A saca da soja industrial foi comercializada numa média de R$ 78,59 durante esta semana. O trigo foi vendido a R$ 46,50 em média, a saca de 60 quilos. No mercado agropecuário, a arroba do boi em pé foi comercializada a R$ 193,24 em média esta semana. E o quilo da carne suína foi vendido em média a R$ 5,16. Em Luanda acontece a Expo Luanda, de 28 de novembro a 1 de dezembro. De 11 a 24 de novembro, em Maringá, tem Agrocampo, no Parque de Exposições. E no dia 30 de novembro, tem Biotecnologia Aplicada ao Tratamento de Efluente Industrial da Tratec. E vem aí a nona Festa Nacional do Porco na Lata, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, em Mandaguaçu. Agora a gente dá um pulo nos Pampas, Tchê. Vamos mostrar... Como foi a festa do pêssego, que é muito tradicional por lá. Está na época de saborear pêssego. Bem gostoso. Uma Chegar em casa agora e colocar na geladeira e comer. Das mais diferentes variedades e tamanhos. Eu vou lavar, vou descascar e vou comer. Depois de 30 anos, sendo realizada na Vila Nova, zona sul da capital, a tradicional festa acontece agora no coração do centro da cidade. Ah, é muito melhor, porque eu ia lá, no, lá na Vila Nova, lá era bem mais difícil, né? Mas a gente mora em Cacheirinha aqui, ficou ótimo, bem acesso aqui no caminho, né? Bom para consumidores e também para os produtores. São oito se revezando nas bancas. Muito bom. A expectativa nossa agora é que o próximo ano seja aqui de novo. Por mim, eu não volto mais para a Vila Nova. Praticamente todo mundo compra. Esse, né? Tem aquele mais barato ou mais caro, isso aí está vendendo direto. Os pêssegos comercializados aqui no centro de Porto Alegre são produzidos na capital gaúcha. Qual será o segredo para ficar assim tão vistoso e com essa consistência? São pelo menos seis meses para ele chegar a esse ponto aqui, ó para poder ser colhido. Uma fruta sensível que exige paciência e dedicação. Quem nos conta é o seu Ildemar Piber, que cultiva 10 hectares de pêssegos na Zona Sul. É uma tradição em família. Falecido meu pai, com essa propriedade ele comprou em 66 e começou a produzir frutas. Ele começou a plantar, já tinha uns agricultores que plantavam e dali nós começamos a plantar também. E vamos indo, tô indo até hoje, né? O agricultor trabalha com a ajuda dos filhos e de um ajudante, mas a maior parte da vida é com ele mesmo. Aos 66 anos, faz a pora das árvores, a adubação e também a colheita. Aliás, disse que andou preocupado com as chuvas do mês passado. A safra atrasou e alterou um pouco o sabor da fruta. Está mais aguada, foi muita umidade, aí então ele fica mais aguado. Que o pesco é uma fruta que gosta muito do sol. O solo é que faz ela ficar adocicada, né? Mesmo assim, seu PIB está otimista. Deve colher em torno de 40 toneladas que são escoados na feira, na Central de Abastecimento de Alimentos do Estado, a CEASA, e na venda direta ao consumidor. O maior orgulho é quando o consumidor lá prova e diz, ô, oh, que beleza. É, o maior orgulho é quando ele recebe o elogio, né? A propriedade é uma das 20 que produz pêssegos na região. Ao todo, Porto Alegre conta com cerca de 700 produtores rurais que vivem num cinturão chamado de zona rural. Eles ainda mantêm as raízes na, na propriedade, né? fazendo com que haja uma produção bastante significativa para a população de Porto Alegre. Legal, interessante essa matéria. Eu particularmente gosto bastante de pêssego, Amaro. 
Você quer ver aquelas latas de doce de pêssego que tem um tio meu? Uma delícia, né? Manda um abraço pro padrinho gentil. Ele gosta de um doce de pêssego. Ele conserva também, né? Aquele... É, que é uma delícia, né? Uma delícia. O pessoal do campo adora e gosta de fazer também, né? O pessoal que faz no campo também fica muito delicioso o pêssego em conserva também. Legal. E nessas festividades de fim de ano, o pessoal... Come bastante o pêssego, né, mano? Come bastante. Agora, no final do ano, a pessoa come de tudo que tem direito, né? Porque no final do ano, a pessoa tem condições de umas férias, de repente visita um familiar, um amigo, e sempre tem algo diferente para saborear. Legal. Então, com essa festa do pêssego, a gente encerra mais um programa. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.